going to. Feng Zhe. I know. Let's get the other people to the other room. These two girls can't talk about what they're talking about. Why are they still talking? Yes. What do you think? The old girl said that the girl who was caught in the night was not real. So she needs to find out how much evidence. She is not real. My meaning is that the evidence is Anye Hua. She has killed our family still. She even found a dead man. Where did she come from? Where did she come from? Oh, Chi. The owner said that Sun Bu was not at home. She went to the house. She went to the house. She went to the house. 大胆妖女，竟敢擅入公堂！你当这是什么地方？大人，如果有冒犯的地方，还请大人见谅。但是我已经查清楚了齐家血案的真相。为了更好的说明案情，还请大人跟各位与我去齐家大公子的婚房。好，本官姑且先信你。但若事后知道你只是无理取闹的话，本官定判你个扰乱公堂之罪。如果我陈述的案情不能让大人满意，欧七自当领罪。好，来人，来，带着天君。是。欧姑娘，这到底怎么回事啊？一会便知。走吧。哎，四宝，跟我一块去吧。干嘛呀？哎，安夜话。啊。你也一块去。是好，好，好，好，好。哎，你先回去吧，我去一下。哎，是公子。哎，各位稍等一下，我们需要做一些安排，快点！好了，大家请进吧。二公子和三公子，请坐在我的左手边；安夜画和孙捕头坐在我的右手边。田军，今天你是主角，你坐中间。三公子，三公子，你必须得来，这事儿啊。与你关系重大，君儿你就好生伺候着吧。欧姑娘，现在总该可以陈述案情了吧？请大家稍等一下，我还需要做些安排。姑娘慢走。哎，你不用。嗯、几个丫头能折腾出什么来？莫不是诓我们来戏耍？老三，闭嘴。让各位久等了，二公子，请先入座。我听说，二公子对罗月一直有爱慕之情，对吗？齐某对大嫂发于情，止于礼，并且敬重有加，绝没有半点非分之想。哎，息怒啊！虽然你脾气暴躁，但品行极佳，这是大家公认的。请入座。多谢姑娘谬赞。三公子，齐家的财产对你很没有诱惑力吧？我齐敏行得正，坐得端，没什么可以让你指摘的。三公子因炼丹而花钱无数，大公子对你早就到了忍无可忍的地步，这样让你很不爽吧？哼，我是齐家少爷，不管怎么说，我想花钱，大哥也管不了我。哎，这话我信。凭三公子的聪明才智，就算你大哥断了你的经济来源，你也可以自己去开辟一片小天地。不敢，姑娘太抬举我了。因为三公子除了炼丹之外，还会设计机关。田军，所有人都说你是杀人凶手，难道你就没有什么可说的吗？小月是在这儿被杀的。欧姑娘，你一定要找出真凶，替小月报仇啊！你这无耻囚徒，方才在公堂之上刚刚认罪，现在却又为何改口翻供？小月一死，我便以决意升天。人不是你杀的，承认也改变不了事实
，今天把与本案有关的事情都说出来。不错，田军，将你知道的事实原委如实讲开。我与小月相识实在有余，我早已对她用情至深，一心要娶她为妻。可小月虽待我极好，却不曾对我动情。当我得知她要嫁于齐豫之后，一时盛怒，我便想无论如何也要劝她回心转意，所以，我在成亲当日，便约了她在城外的桥头见面。荒唐！罗月既已定亲，你又怎可做出与她私会这种有悖伦理之事？我一心想要阻止他结婚，想当面向小月说出实情。那齐豫已然身患绝症，命在旦夕，我又怎么忍心让小月出嫁不久便守寡呢？胡说！我大哥身患绝症，这事我都不知道，你是如何得知的？二哥，大哥确实身患绝症，大夫说他活不了一两年了。如此说来，你约罗月相约私会。是想劝他退亲。小月早已斩钉截铁地告诉我，她嫁给齐家，无怨无悔。所以我打算强行带她离开。真是越来越荒唐，单此一条，你便犯下重罪。捕头大人说的是。恭喜阿娘，可以来了。谢谢谢。万万没想到，那不是小月。所以你就把我们上官当成了罗月。抱歉，上官姑娘事后并未责怪我，田某感激不尽。在得知她并非小月之后，我便想回齐家打探消息。于是，我在前日夜里再次潜回齐家，可是没想到，我见到的竟然是。而上官这时候已经同情心大发，把你当成自己人。其实我得知他不是小月以后，便想放他离开。上官姑娘好心留下来照顾我。昨天我看到街上有人拿画像找他，我担心这些人对他不利，所以回来劝他不要到镇上。后来我与上官姑娘到草棚，待他晚间，便被孙捕头和你们给抓了。天君，刚才你所言。可属实，句句实验。如此说来，凶案与你无关。你身上背负的，不过是一个绑架的罪名。大人，田军没有绑架上官，上官是自愿跟他走的。据我所知，这六指怪人的尸首已经被发现，而发现尸首之人，便是你和另一位会验尸的女子。吴作的验尸报告，我想大人已经看过了。尸体的死亡时间。是在大少爷结婚之前，确实如你所说。无论是青儿在墓地看到的六指手印，还是齐敏遇刺之后出现的手印，也都是六指怪人死之后。这么说，这六指怪人不是凶手。其实六指怪人根本就没有参与作案。那这后来的血手印是怎么来的？莫非这六指怪人有两个？六指怪人不是一个人在作案。我和郝家彤发现尸体时，他的手已经被砍下，而这只断手正是我在狗坟的棺材里发现的。为了转移视线，他还重重的砍了自己一刀。二哥，二少爷，果然是你！你杀了大哥大嫂，你这个畜！二二公子，请息怒。虽然三公子拿了断手，但他并不是凶手啊！不是他，还能是谁？二哥，凶手肯定是安彦化。别血口喷人啊！这件案子跟我一点关系都没有。今天孙捕头在此，你胆敢污蔑我？我对天起誓
我安阳化从小到大就没有见过一个生有六个手指头的人。那么六指怪人到处向人打听安家，又作何解释呢？我因为金元当铺就在齐家大宅旁边。欧姑娘，你绕了半天圈子，这凶手到底是谁？你们已经抓不到凶手。为什么？因为凶手已经死了。你是说，凶手是？凶手就是齐豫自己。不可能！你说凶手是我大哥？你大哥是自杀的？绝对不可能！二公子，虽然你不敢承认，但是你也知道，大公子得知自己得了绝症之后，早就有了自杀的动机。案发之时，齐豫身边没有凶器，那么自杀之人？是如何将凶器放到院子中央的呢？是啊，好戏可以上场了。美女们，进来吧。田军，你也过来。都准备好了吗？嗯。大家请看，他就代表屋外，而他代表屋里。这个凶器就是通过这条线，从屋里嗖的一下，到了屋外。看明白了吗？嗯，没看明白就对了，那就跟我出来，好戏还在外面。大家看到我身后这个可爱的风车了吗？它只有白天不转，晚上转。而案发当晚，齐豫正是利用了风车的转动，和苏小姐手上的绳索，把绳索挂在风车上。当风车转动时，凶器就从屋内转到了屋外。这回大家该懂了吧？欧姑娘，其实真的如你所说，我大哥是自杀的。可是他为什么要设计这些装置来固步一镇呢？还有，难道我大嫂也是自杀的不成？这个问题问得好。如果没有这个机关，凶器如果是落在齐豫的身边，那大家会怎么想呢？那我等自然认为他是自杀的。对，齐豫布下机关。就是让大家认为这不是自杀，而是一起谋杀案。三公子，该是你来解答的时候了吧？我到底是怎么回事？还不如实招来。欧姑娘，你果然是位神仙，连我这机关。你都能复原。大哥在成亲之前，便有了自杀的打算，因为他知道自己活不了多久了。有一天，大哥对我说，他有些心事，放心不下。三弟，嗯，我有事跟你商量。大哥有事你就说。我一直呵斥于你，希望你能够努力学习。可是没想到，你整天都捣鼓这些没有用的东西。我呀，一天求仙问道：“要是哪天我得了正果，不正是帮齐家光宗耀祖了吗？”爹娘死得早啊，咱们兄弟三人相依为命。遗憾的是，我想振兴齐家事业。估计实现不了了。以后，齐家的兴衰就靠你们了。你这话何意啊？我想告诉你，我活不久了。什么？这好端端的，你干嘛说这话呀？大夫跟我说。我得了不治之症，不可能，不可能！你肯定是在骗我，你不会得不治之症的
你怎么会突然死了呢？不会的，不会的。三弟，齐寒现在不在，他人虽然本性善良，但是脾气暴躁，所以现在大哥有件极其重要的事情要拜托你。有事就说。你知道。我和安夜华联手做绸布生意，我知道。现在才知道，这绸布生意之所以亏本，是因为安家在里面捣鬼。安夜华确实并非善人。三弟，我有两件事情要交给你，你听完之后千万不要害怕，也不要和任何人说。是你大哥。让你助他自杀的，正是。那这另一件事，就是嫁祸给安夜华了。大哥知道，在他有生之年，你不能向安夜华复仇。他决定用自己的死，来做一个局，把安夜华推向法场。可是大哥一直苦于不知，如何才能嫁祸于安夜华。就在这个时候，大哥发现。六只怪人。那天，大哥出门的时候，发现驿站边倒着一个人，就是后来你们所说的六只怪人。当时，那人已死，向来是疾病所致。大哥在他身上找到了一封信。根据信上所言，此人从外乡而来。父母已亡，他此次是路过本镇到邻村去投靠亲戚，却没想到他亲戚还未找到，便已然病死了。而之前，大哥正巧见过此人，他在路边听上门打听，去安家旁边进园当铺的路。今有贤侄王慧心前去您贵坊听差。请问一下，金元当铺怎么走？哦，金元当铺就在安家旁边。大弟，啊，大哥，我发现一个人有六个手指头，而且人已经死了。如果利用他编出一些证据，那么大家都会因为这些证据而找下去。就没有人会怀疑我是自杀，那么最大的怀疑者只有暗夜花。后来如何？后来我把自己包裹严实，去给大哥送信。我故意让厨娘看见自己，事后又用断手在厨房留下了六个手指的印记。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，你怎么了？我明知大哥已。却还要装作毫不知情，真是心如刀绞。我甚至还期盼大哥并未自尽，回来给我开门。可是等门打开，我却看到了大哥的尸体，我就知道什么希望都没有了。大哥，大哥。大哥早就料到，在他死后，安延花会变本加厉的来对付齐家。这个时候，他闹得越凶，他的嫌疑也就越大，那么你们就会自然而然的怀疑到安延花的身上。可是我没想到，大哥那本最重要的手记却找不到了。我一时乱了阵脚，我实在不知道那本手记去了哪里。就在这时候，你们恰恰又来盘问我。就是因为你发现我怀疑你，
，所以你就在此行动。嗯，你们怀疑到我头上，我感到一阵心虚，便想到如法炮制，再做一次六指怪人杀人事件，来转移注意力。于是我当天晚上跑到狗坟去挖开了棺材，取出了手掌。之后，我像大哥一样，演了一出苦肉计，搞得自己是伤痕累累。不好了，三少爷受伤了。后来我不顾伤痛，将手掌埋了回去。之后二哥问我去哪儿了，我只能推说是被六指怪人给抓走了。再后来的事情，你们都知道了。启敏，你可知罪？知罪。启敏心甘情愿接受惩罚。可现在人都死了。此时说出原委，我就轻松了许多。你为什么不告诉我？你要是告诉我，我一定会全力制止大哥的。二哥，大哥就是知道你明事理，所以他才不会将此事告于你听的。只是我没想到，这件事不仅害死了大哥，居然还连累了大嫂。事先我并不知道，大嫂是要跟大哥同去的呀。这正是这个案子的痛惜之处。我现在只能解释为：这个奇遇杀了罗月之后是自杀的，可是奇遇得了绝症，他为什么要拉着自己心爱的妻子罗月一起去死呢？二少爷，罗姑娘来了。罗姑娘，你怎么来了？你身上有伤，怎么能擅自离开医馆呢？我听说，今日开神姐姐遇害一案，便想过来听一下。来者何人？民女罗瑶，见过大人。本案中遇害的罗月，是民女的姐姐。事情，只有一个情况。我已是命不久长之人。想以我这一死，嫁祸于我的仇家，你甘愿嫁于我，我已经再无遗憾。你又何苦与我同死呢？官人，我心意已决，既不能与你同生，但求与你同死。你若是因病去世，我一定会随你而去。既然你决心今日自尽，我自然也会以死相随。即使你不动手，我也会在你死后自行了断。倒不如，我们今日死在一处，也可为安药花加上一条罪名。若有来世，我齐豫一定陪你至终老。没想到这次血案的缘由竟然是这样。孙大人，请进一步说话。大人，小女子还有一事相求。你有何事？眼下案情已经水落石出，凶手也已经找到，或者说根本就没有凶手。田军他应该无罪的，所以我恳求捕头大人，求你放过他吧。田军抓你在先，扣押你在后，你怎么还替他求情呢？田军，他也是因为深爱于罗月
，一时糊涂才犯了错误。他知道我的身份之后，就立刻放我离开了。之后是我自愿留在他身边的，并且，他对齐家和罗月也没有做出什么不可收拾的事情。所以，求求大人，放了他吧。是啊，大人。田军对罗月有想法，但他并没有付诸行动啊。还对上官，天天以礼相待，田军没有伤害任何人。既然被害人都不追究他的责任了，那大人为什么不做个顺水人情呢？嗯。本官已查明，田军之事暂不追究，放人。多谢大人。宝琦。哎，好了好了，大人，你知不知道你最应该抓的是谁呢？何人呢？安夜画，人呢？少爷，我只想做一个让你看重的对手。我做了，你用你的生命看重我，报复我，我应该高兴才对呀、啊。为什么我这么难过呢？安夜画，你在这干什么？给我出去！我大哥不欢迎你。你说的对，我永远都成不了你。这个院子是你的，这个女人是你的，整个齐家米行都是你的。你在用你的生命守护你的东西，少爷。你们在那边好好的，我也会好好的。我们大家都会好好的。当时的情况是这样的，他站在这儿，我站在这儿，他给了我一块玉牌，可是我哪知道那是玉珠昆岗啊，我就没拿，他就放在桌子上了。看来，秦明果然没有骗我们。可是那玉珠昆岗怎么会突然消失了呢？那我就不知道了。我是看着这狗长大的，一时不忍心就这么埋了它，想到第二天就是大喜的日子，好歹也让他感受一下喜气。于是我就没去买它，我想把它的尸体藏个热闹的地方，所以就自作主张，将他的小棺材放在了大少爷房间的橱柜里面。我想，橱柜反正也很少有人动用，放在里面也不会被人发现。如果我猜的没错，玉出坤港应该是被他拿走的。嗯嗯，来，青儿，我们需要你手里的一件东西。嗯，什么东西？就是那块放在婚房、被当做陪嫁的玉佩，玉出坤岗。我没见到那个东西。别装了，我知道你放起来了。你胡说。二少爷，我刚才路过这里，就看到了这个六指手印，好像还隐隐约约的看见一个人，在狗坟，对吧？说了不是我拿的。好，那我们就去狗坟看看吧。走，四位姑娘，哎哎，是我捡到的，求求你们了，我错了，哎，这是我捡到的。你说不告诉我就不告诉了，你骗了我们那么久，求四位姑娘了。只要你把东西拿出来，我们可以不告诉别人。快走啊，青儿，别耍花招啊！我们可以回家了，我们可以回家了，太好了，我们可以回家了。瞧那傻样！
你今后有什么打算吗？家住河南新郑的伯父，曾多次修书，请我去与他同住。我打算去陪他。我要走了，你就没有什么话要对我说吗？你会挽留我吗？只要你说一句让我留下来，我就不走了。危机，我天君虽然一向糊涂，却也明白你我并非同道中人。你若留下来陪我，日后早晚会有后悔的一天。我不能因为舍不得你，就留你下来守孤苏姑娘，齐寒呢？哦，二少爷一大早就出去了。出去？去哪儿了？说是出去联系梁米去了。那他什么时候回来啊？哟，这二少爷可没说。不过呀，按照常规呢，恐怕要半个月有。半个月？啊！既然不跟我道个别就跑了，太不仗义了。苏姑娘，苏姑娘。二哥交代过，若是你问他为何不辞而别，就说上一次在院子里已经到过了。啊，这个东西二哥让我交给你，留个纪念。齐寒，你不知道我要走了吗？大家准备好了吗？好了。不知道为什么就在那儿了。哎，你没事吧？他怎么了？长官，不要难过了。其实我也觉得田军这个男的挺好的。要是有一个男的也像他那样。陪着自己喜欢的女孩出生入死的话，我也愿意和她一辈子都在一起。上官，他是个古代人，何必呢？你根本就不懂，爱情这东西啊，不分什么时间，也不分什么古代和现代，更不分什么国界，只要两人相爱就好了。你懂什么呀？你谈过恋爱吧你？有些事情看书就好了，书上不都写着
，谈过一百次恋爱，也未必知道什么是真爱。你说谁？哎，你你你你，哎，什么呀？说，我们还有更重要的事情要做。嗯、什么事啊？跑。嗯、哦，跑。看来是来不及了。哎，怎么又是你呀、啊？站好了！到底是不是你们几个干的？真不是。那你们几个跑到这儿干嘛来了？我们这当然是学术研究啊。学术研究？蒙谁呢？我们可是所著名大学的，我们学生都知道是不能进入地下室的，因为有珍贵的文献资料嘛。嗯，但是如果因为写论文、查资料而受到处罚，这事传出去，校长脸上可没光啊。但是损坏公务，校规是怎么说的？就你们几个，赔得起吗？知道多少钱吗？赔不起。那玻璃是我一个人砸的，跟他们三个一点关系都没有。多少钱？多少钱？我告诉你，多少钱？这个玻璃是从德国进口的，螺丝也是从法国来的，连胶水都是从国外进口的。我出二十万。上官，你你什么意思？没什么意思。啊，对不起，我想起来了，我还得麻烦你一件事。把其他三块玻璃全都给我砸了，我再给你十万，三十万。上官，爸，明天给我账户打三十万。没事了，那您睡吧。你爹地那三十万还真管用啊，玻璃罩都没了。行了，别开我玩笑了。哎，你在这守着。哦。原来，这藏宝图就在我们眼皮底下。置之度外，他对钱啊是一点概念都没有，所以花多少呢都是情有可原的。哎，我应该温柔的砸下去的。啊！郝家头！哎，郝家头深邃的痛。